Salut à tous et bienvenue au bord du jeu. Cette fois, je vais vous présenter le jeu This War of Mine. This War of Mine est un jeu de coopération de 1 à 6 joueurs pour des parties annoncées jusqu'à 2 heures. Cependant, celles-ci pourront facilement atteindre 4 voire 5 heures. Ici, vous allez devoir aider un groupe de survivants à tenir jusqu'à la fin de la guerre. Oui, vous n'allez pas incarner des soldats, mais bien des civils qui tenteront de survivre aux horreurs de la guerre. Le jeu sera constitué d'une suite de jours durant lesquels vous aménagerez votre abri la journée, et durant la nuit, vous partirez en expédition pour aller rechercher les ressources dont vous aurez besoin pour tenir un jour de plus. Mais vous ne serez pas seul, vous devrez aussi affronter d'autres survivants tels que vous, des voyous, et même des soldats qui parfois seront peu scrupuleux. Vous l'aurez compris, le thème du jeu est plutôt dur, et il est déconseillé au moins de 18 ans, car il n'est pas avare en détail, parfois choquant. Il n'en reste pas moins un jeu très intéressant, et je vous invite à découvrir le contenu de la boîte. Vous trouverez le traditionnel livre de règles qui vous suivra tout au long du jeu, car il décrit chaque phase et indique chaque changement de joueur actif. Puis, le livre de script, qui fait le sel du jeu. Un peu à la manière d'un livre dont vous êtes le héros, le jeu fera souvent appel à des scripts qui décriront des scènes dans lesquelles vous aurez parfois des choix d'action, souvent morales. Vous trouverez également des fiches de sauvegarde qui vous permettront de stopper une partie et de la reprendre ultérieurement, en notant votre progression actuelle. Vous aurez également accès à deux scénarios spécifiques si vous avez envie de faire des parties plus courtes. Le plateau de jeu. très grand, représentera votre abri, où vous installerez les équipements, les ressources que vous aurez en votre possession, mais aussi tous les équipements que vous installerez dans votre abri. De très nombreuses cartes sont aussi présentes pour de nombreuses utilisations, telles que les équipements que vous installerez dans votre abri, les rencontres que vous ferez en extérieur, ou encore les lieux que vous allez visiter. Vous trouverez également un lot de figurines représentant les 12 personnages disponibles ainsi qu'un nombre conséquent de divers jetons. Premièrement, les pions état qui représentent par exemple le mal-être ou la faim de vos personnages. Des pions rouges, gris, verts et jaunes qui représentent par exemple les armes, les outils, les consommables ou les objets de soins. Des jetons pour les ressources comme le bois, les composants ou l'eau. Des pions ennemis qui détermineront le type d'ennemi que vous allez rencontrer des pions de suivi, comme par exemple le bruit ou le froid, et enfin quelques dés de combat et un dé noir représentant le bruit. Je vais maintenant vous présenter globalement un tour de jeu. A la différence des autres jeux du genre, chaque joueur n'incarnera pas un personnage en particulier, mais ils géreront le groupe tous ensemble. Cependant, ce sera le joueur actif qui choisira l'action à effectuer. Chaque jour commence par un événement. Celui-ci est souvent mauvais, et fait monter le froid environnant. Ensuite, chaque personnage peut effectuer jusqu'à 3 actions durant la journée, en fonction de leur état. S'ils ont faim ou s'ils sont malades, leur maximum d'actions sera réduit. Ils peuvent par exemple fouiller le reste de l'abri pour trouver des ressources, prendre une carte équipement et l'installer quelque part dans l'abri en échange de ressources, utiliser un équipement installé, comme un four, pour faire du feu par exemple et faire diminuer le froid, ou encore faire un tour à l'extérieur pour rencontrer des gens qui seront parfois dans le besoin ou voulant rejoindre votre groupe, ajoutant ainsi un personnage à votre communauté. Une fois les actions de la journée effectuées, vous aurez à nourrir vos personnages. Et en fonction de vos ressources, certains seront peut-être obligés de se passer d'un repas ou de boire, ce qui les affaiblira. La nuit arrive alors, et vous aurez à choisir une action pour chaque personnage. Ils pourront soit dormir, monter la garde, ou aller explorer les environs pour récolter des ressources. Si les survivants partent en collecte, vous choisirez où parmi les lieux disponibles et avec quel équipement si vous souhaitez qu'ils partent avec un minimum de fournitures, telles que des armes ou des objets à échanger. Durant la collecte, vous piocherez des cartes exploration représentant vos recherches, et parfois vous ferez du bruit, ce qui risque d'attirer les habitants environnants. Certaines cartes que vous tirez seront parfois des cartes le poids de la réalité qui feront référence au livre de script. Selon ce dernier, vous pourrez tomber nez à nez avec un homme attendant son ami pour jouer aux échecs, ou bien vous trouverez un cinéma encore en état de fonctionnement, ou encore vous ferez face à une situation à laquelle vous ne survivrez que par chance. 
Une fois la collecte terminée et que vous avez choisi quelle ressource vous comptez garder, vous allez jouer ce qui se passe du côté de l'abri où un raid de nuit pourra peut-être avoir lieu. Vous tirez une carte raid de nuit et vous découvrez si quelqu'un tente de vous voler, voire même de vous blesser, et les gardes que vous avez laissés en faction auront alors fort à faire. Enfin, vient la phase d'aube où les collecteurs rentreront avec les trouvailles qu'ils auront pu amener avec eux. Vous aurez alors à tirer une carte destin qui vous indiquera si les blessures s'infectent, si le froid environnant fait tomber vos personnages malades, et comment réagissent vos personnages par exemple. Le tour recommence alors avec l'événement du matin, jusqu'à ce que le cessez-le-feu soit annoncé et que la guerre s'arrête, mettant ainsi fin au jeu. Cette vidéo de présentation de This War of Mine est maintenant terminée, mais je vous retrouve bientôt pour faire le point sur la totalité des règles du jeu. A bientôt